、久しぶりの通常回。ね、久しぶりにね。で最近いろいろあったから。いや、そうね。野口んとこ、千春。とこでラジオをお互いコラボしたり、うん、あとは俺の実家行ってね、うん、あのいやありがたいそうそうそうイベント後にラジオ収録したり、うん、久しぶりの通常会だったけど元気してたあなたはいやそのあなたと会ってたって<笑>その聞いてる人が元気にしてたのかなとかあるけど<笑>元気いやでもラジオ上げてたよそうそうラジオ上げてたけどもうあれは1か月前の俺らじゃんもう1か月半ぐらい前の俺らじゃん、まあまあまあまあ、ねど,いやでもど,どうすか元気してましたもう猛暑がえぐいですけどいや暑さはえぐいなんか俺聞くところによるとさ、うん、あれらしいよ10年だか20年ぐらい前の東京って最高気温34度とかだったらしいよ、うんうんうん、しかも1日とかだったらしいよ34度とかになるのも本当なんね信じらんなくない毎年だってさそうそうそうこう言うじゃんねいや本当に思う本当に思う年に一度みたいなそうそうそうそうそうだってさ、うん、信じらんなくない花粉量もさ、うん、毎年さあの<笑>何何十年に一度の花粉量って言ってるじゃん、うん、この暑さもさ、うん、いや20年前とかもっと暑かったんじゃないのかなって思うけどねでも本当に記録としてはそうなんだ、うん、らしいよわかんないけどんだらしいよわかんないけどすごいないやねちょっと猛暑すぎてさ、うん、あの四谷三丁目のあそこのスタジオに行く足もちょっとだけ遠のいてましたもんねいやそうねもう深夜熱々であそこちょっとなっていうねきついからねうんそうでしたねだから本当に久しぶりに、うん、だしなんかなその、うん、<笑>今までさ千春のラジオもさ撮っ,た撮ったけどさ撮りっぱなしで上げっぱなしでさ、うん、何もそのフィードバックとかあのあと何やったとかも何もなきゃやってたからさ、うん、ちょっと一回ブレイクしようと思って普通に通常感でブレイクしようと思ってあ,あ,ありがたいねやっぱ俺は、うん、本当にな、うん、千春、うん、なんかやっぱあんな感じじゃん佐穂がクズで、うん、野口が常識人ネタも作ってるイメージだったじゃんね野口が頭おかしい野口の方がおかしくなかったあいついや俺らのラジオでも喋ったけど、うん、あのー、チアルがね、うん、げてチアルのバーストストリームで、うん、俺らとコラボした1週前の回で、うん、それこそここで話してくれた、うん、ニャカ陰謀論を、うん、野口は長々と喋ってたのよ、うん、あるらしいというかその野口があの時言ってたじゃんそうそうそう50分ぐらい喋ってるからねいや本当にやばいねその50分喋るってことはさ、うん、考える時間この何倍いるんですかって話よあまあ、その場でパッと思いつくじゃないわけですよ野口このニャカについてどんだけ考えてたんだろうなと思ってやっぱあいつおかしいよやばいね頭おかしいそれにね俺はちょっと怖かった何よなんかその、うん、やっぱあれもさあのチアルの方,も方でもさ、うん、俺らの方は50分撮ってそのまま上げたけどチアルの方でマジ1時間半ぐらい撮って、まあ、ちょっと遂行して上げてたじゃん、うんうんでもそんなんだったらまあ,あなたのメイン企画だし俺もなんかもう分かんなくなっちゃって、うん、その分かんなくなっちゃう時あったのよそのどうしたらいいかえ俺にえちょちょ俺にじゃなくてなんかそのそうどう関わっていこうかってことでしょこのそうそうこの、うん、チアル対あの、うん、野口対、うん、あじゃごめんごめんごめん,ごめんサホ対俺に夏本のクズ対決に、うん、野口がその司会者みたいな感じのところに、うん、俺はどうやって入っていけばいいのかなってずっとこういや分,かる分,かる分かんない感じだったのよでそのもちろんそのもう下も回ってこないし、うんうん俺メインじゃないんだっていうね俺もその主人公キスあるからさ気持ち悪い気持ち悪い主人公キスあるからさ、うん、俺も<笑>思ってたから、うん、あそれでちょっと間違ったこと言うと、うん、こう野口の目が怖くてえそんな<笑>俺はめっちゃ野口のこと気にして喋っててあの時で後輩である一、うん、個も間違えんなよ一個も間違えんなよみたいな、うん、あやっぱり野口さん笑ってないこの話もうやめようみたいな感じでだったりして、うん、俺はめっちゃ野口の、うん、あのー、おおすごい今バスタオルが近いから。もう<笑>ね、まあ今日も通常会って言いながら外なんだけどね。いやそバリ外。ね、そうバリ外。じゃあ俺はその野口の様子をめちゃくちゃ見ながらラジオしてて、千、う、春、んうん、でやった方が<笑>本当にめっちゃ楽しくなかった。うん、俺は正直。楽しくないな。ファーストストリームの方は。うん、<笑>あ、あなた別に感じなかった。野口はその圧力。いや俺もやりにくいよ。なんでこう自分からやっぱクズエピソードをどう言うっていうあ,、まあそれはね、まあ、そうそうあなたに言ってもらったりとかそ,うそ,うそれは思って俺もそうそう自分から言うようにしてたけど、うん、でもやっぱね俺尽きちゃって途中でもう猛スピードで喋りすぎちゃって俺は、うん、あの最後はじゃあロキちゃんさん最後何かありますかって言われた時に千原野口に言ったので「うん、あのもう大丈夫です」と言ったもんね,もね<笑>あったらいけないそんなことやっぱ情報量っていうか、うん、用意がすごいからねうん、そうそうそうそうそ,うそれに追いつかなかったしかもさその、うん、女関係、うん、あとお,お笑い関係、うん、お金関係でそうだったってんだと思ってクズっぽくなるの、うん、もう俺はもう何も思いつかなくてもう全部喋っちゃって、うん、あと俺が知らないクズも、うん、あなたはいっぱいあったし、うん、<笑>あまあまあまあまあまあまあ,あの、ね、終わってからも聞いたし本当に知らない、うん、結構、うん、俺も聞いちゃったやつ、うん、うわと思ってそ,そこでも言いたくないやつねえよそんな<笑>そんなんねえよ守ってるけどさ、うん、いや、うん、俺はやっぱりクズだと思って行動してないの
自分で、まあ、まあまあまあまあ、まあ、そうだからその引くやつはないよって本当に思ってるあ本当にあそっかそっかいやいやまあまあまあそうねそうねいや、まあ、いやいつかちょっと時効だったら言うわこのラジオでそんなレベルあの非公開にしてあまあまあまあ,まあ、まあ、<笑>非公開にしてじゃあその俺と前が聞けるだけやん<笑>そうそうそうそう URL を限定公開にしてアルバムやでさあのチアルを呼んだ回はあったじゃん、うん、であれでやらせてもらったのはもちろんこのラジオでも振ったけどにゃか争奪戦ねあやったねにゃかああなんだそのテンションが低い感じいやじゃあだってそのさそのあんた一人のもう盛り上がりよ<笑>そう聞いたらわかるけど、うん、もうあなた俺が一人でキャーとって言ってそんなにねとかって言って俺が一人ででも他の三人は、うん、もう本当にいらないにゃかを、うん、ただ,、うん、ただそううゲームやって、うんっていう流れだったじゃん、うんうん、そうねそれをさ、うん、ニャカ争奪戦っつってニャカ、うん、ニャカニャカニャカニャカこれを何秒続けられるか、うん、一息で、うん、っていうのをやったのよ、うん、で優勝が野口で、まあ、25秒、うん、で当の本になる僕はまあ14秒ぐらいだったわけこれ本当なのあれきついいやこれねショートでもさ、うん、やったじゃん、うん、ショートでもあの時もショートも15秒のつもりで撮ってんだよ、うん、それすらもう無理だったからえあれ何秒ぐらいなので15秒だし15秒の中でも俺息継ぎしてるし後半言えてないしあの動画でもあ、やばそうあれむずいんだよで俺,<笑>、うん、俺、うんあのーあのー、研究室隣の、うん、ど同期の大学院同期の、うんあのー、引戸君ってね、うん、たまにラジオで出てくるけど、うん、引戸君も「白、うん、レンゴ」のラジオをすごい毎回聞いてくれるのよいやありがてでこの前、うん、研究室バッと入ってったら「ふ、う、お、ん!」っつって、うん、引戸君一人だったらしくて、うん、大音量で「白レンガのちょっと待って僕らを止められるラジオ研究室で流して研究してたのよそのイヤホンとかじゃなくてねで俺も別にそんな今日は別にそんな気入れて、うんあの作業するわけじゃないから「うん、ああいいよいいよいいよそのラジオは別にあの大音量で流したままでいいよ」って言ったら「ちょちょちょちょあ違う違う違うこれあの、うん、白レンガのラジオ今聞いてんだよ」って言われて、ねうん「ああじゃあちょっとやめてもらっていい」っつって普通のラジオだと思った普通のラジオだと思って、うんうん、白レンガのラジオ聞いてて「いやいや佐藤君」って「うん、あ佐藤君」あ「俺佐藤弘樹」って言ったんだけどここで初公開なんだけど。あんま言わないようにしてバンバン漏れてますで「あの佐藤君いい?」っつって「うん、にゃかそうだっすね俺これ何聞かされてんだと思ったわ」って言われて「うん、いやまあそうかなでも俺ちょっとむいや意外と難しいだよ」っつって「いやそんなわけないだろ」って言われて「うん、いやこれね15秒で限界点くるよ」っつって「うん、嘘つけ!」っつって研究して「うん、じゃあ菊田君もやってみる?」っつって「よ、うん、やるよやる」っつって「にゃかにゃかにゃかにゃかにゃかね」っつって「大岡と岡田とじゃあ行くよよいにゃか!」っつって研究室されてるよ「うん、にゃか!」ってやって「にゃかにゃかにゃかにゃかにゃかにゃかにゃかってやってたら、うんうん、まあ引き時も力尽きたわけよ、うん、えー、何秒って言われて、うん、あの十六ですっつって、えー、むずーっつってて引き時もあこんなきついんだっつってえ,え佐藤君何秒だったんだっけ、うん、あ俺十四秒あにゃかはもらえんのかっつって引き時ギリ,、ね、ギリ俺もにゃかもらえんのかっつってね、うんうん、まあでも優勝商品だからねそう,そ,うそ,うそうだね二十五秒に勝たないと野口に勝たないといけないからえー、でも俺もさ二十秒いかなかったよあなたもいや言ってていや十八とかや確か嘘つって今やってほしいわじゃあじゃあ今やるうんいや絶対もっといけるっていやそのな改めて十何秒ってあなたから14秒とかいやこれね俺思ったけど動画見て、うん、こうみんなふざけてるんじゃないかっていうの短いの<笑>こうあなたなんか特にもう、うんうん、その早い段階でもう「にゃか」みたいな声出し始めるじゃん、うん、これやってんなって思ったもん最初は。<笑>でもこれ滑舌もしっかりやんなきゃいけないからねいやもちろんもちろん噛んだらダメっていうかそうそうそうそう,そう噛んで止まったらもう終わりだからじゃあいくよ、うん、よーいにゃかにゃかにゃかにゃかにゃかにゃかにゃかにゃかにゃかにゃかにゃかにゃかにゃかにゃかにゃかにゃかにゃかにゃかにゃかにゃかにゃかにゃかにゃかにゃかにゃかにゃかにゃかにゃかにゃかにゃかにゃかにゃかにゃかにゃかにゃかにゃかにゃかにゃかにゃかにゃかにゃかにゃかにゃかにゃかにゃかにゃかにゃかにゃかにゃかにゃかにゃかにゃかにゃかにゃかにゃかにゃかにゃかにゃかにゃかにゃかにゃかにゃかにゃかにゃかにゃかにゃかにゃかにゃかにゃかにゃかにゃかにゃかにゃかにゃかにゃかにゃかにゃかにゃかにゃかにゃかにゃかにゃかでも俺14秒コンマ何秒とかだよねえ、違う違うでも、うん、本当聞いてほしいのはかるよわかるよ、うん、この息吸ってない俺最初ニャカニャカニャカニャカニャカニャカニャカニャカニャカスタートそれあの竿の失敗でニャカニャカニャカをあまりにも早くやりすぎると逆に疲れるんだよで一緒回んなくなってくから今はちょっと早すぎるじゃこれ逆にスピードはそこはいいんだけど、うん、スピードそうやると、うん、竿もそれやってないよ多分これやるとそうそこでそうあちょっと遅すぎてそれはちょっと判定アウトかもしれないさっきくらいさっきのスピードは多分一番ベストそうそう多分それよ手が離れるよあれ手が離れるよあれ別にお前ほどじゃねえよ<笑>お前ほどじゃねえよ<笑>お前素で悪いじゃねえかまあ、またまた,そのてとかまたそのさあのさ、うん、鍛えたらさ,あさ再チャレンジし,しに来てよじゃあ俺欲しくて再チャレンジするんじゃないからな<笑>秒数が許せなくてだから自分の
<笑>意外と難しいんだよっていうでその後にね先川村で地元祭りをやりましたと、うん、いやそうねありがたいで前回そのイベント終わった後に、うんうん、撮ってね夜でもあれもまだ上げてないよなうんそう,、まあ、そう今はね今はねこれ上げてる時は上げてると思うんだけど、うん、あまあそうねでそうそうそうでまあもちろん楽しくはあったんだけどさ、うん、まあねそのもう一泊したのねあなたあのあと2泊3日ちゃっそうそうそうそう,そう、うん、でもう一泊して、まあ、もうその日も祝日でみんな休みだったから、はい、じゃあみんなで飯行こうって昼飯ね、うん、飯行って、まあ、車に5人で乗ったわけよあの俺、うん、両親、うん、あなたにあと母親の姉ちゃん、うん、おばさんが乗って5人で行って、うんで俺前の方助手席とさ、うん、に乗ってさ、うん、父親と喋っててさ、うん、そしたらなんか後ろからさ「うんうん、あんまよけな」って言うな母親に「なん俺何も言ってないよ」うん言ってたなんていやーなんかそのーロキちゃんひろきくんはあのー、なんか意外と女の子と遊びに行けてるらしいんですけど、うん、なんかそのどっかで自分にはあの子はそのモテねとかって言ってこう手引いて、うん、でそれで後で後悔したとか結構あるんですよーって話を母親にしててあなたが余計な話すんないやでもお母さん笑ってたっしょ<笑>笑ってたっしょいや母親が安心しすぎてた、うん、いやのちょっとその俺もこの4年ぐらい一緒にいてさそんな2回ぐらいじゃんそんな俺が女の子と遊び行ってでもなんかちょっとなってなってちょっと離れちゃったなんか2回の話じゃんあなたその俺が年に2回ぐらいそういうチャンス巡り巡ってきてるみたいな言い方してて母親も俺は年に2回ぐらいそういうチャンスがあるんだなーって感じで認識してたからいやいや違うのよいやもっともっといや違うけど何違うけど4年に2回は心配するって<笑>いや違うまあそうね逆に逆に,逆にねまあまあそうだねだったらもう1年2回、うん、もう言ってないじゃん、うん、俺は何年に何回とかまあまあそうねでもなんか言い方がさ、まあ、方意外とあるって言われるとさ1年に2回ぐらい、まあ、通常の出会いより出会いぐらいはあるんだなみたいないやまあそうねモテなそうだけどっていうさ感じ含み持たして母親が安心してたあ,あと2回の出来事じゃん、うん、そのあなた4年でそうねあったのぐらいだけど<笑>そ,、ねうん、それをなんかその何人かみたいな雰囲気小分けしたら<笑>なんか何人かって思ってくれたっぽくて<笑>リップサービスがうまくいってめちゃくちゃご飯作ってくれたから<笑>じゃ嘘伝えるの違うだろおにぎりとかも美味しかったからさその前ちょっと死ぬほど食ってたなそれこそその日さ、うん、じゃあその事前にそのそば食い行くよ、うん、俺が、うん、ロキちゃんがもう地元でめっちゃ好きなそば屋行くんだよって、うん、あなたに言ってたの実際に本当に言ってた言ってたよそばだよ冷たい肉そばだよって言ってて、うんでまあ、朝もちょっと早めに出ようねっつっててああであなたのことをじゃあもう出るからああもう出る1時間前ぐらいにねああでも出るから準備していくよっつってああそしたらあなたこう上からさああ部屋からこう降りてきてさああでも親なんかもうその過剰すぎるぐらい料理,料,あ料理は作ってくれるもんじゃん親ってああそのなんかその過剰に作ってくれたおにぎり、うん、その3個ぐらい食べてていやだしゃもしゃもしゃもしゃもしゃもしゃもしゃもしゃもしゃもしゃもしゃもしゃもしゃもしゃもしゃもしゃもしゃもしゃもしじゃあ,あなたがうまいうまい食うから、うん、ああもううまいんかと思ってたからじゃあこのお母さんがさその、うん、作って朝ごはんごめんおにぎりでいい、うんうんうん、みたいな、うんうんうん、あありがとうございますってやって、うん、その例えば5個あるとすんじゃん、うん、こ1個しか食べなかったらえもしかしてまずかったとかいやいやいや,いや口合わなかったのかなと思われたらその失礼だなと思った時、まあ、これ2つもなんかおかしいじゃんで残り3つ食べたら<笑> 2つ普通よ4つぐらいあったしね4つぐらいあってで1個余ってそれは確かにじいちゃんが食ってたんだよ、うん、<笑>でもあなたも1個食べてたじゃんあじゃあ多分5個ぐらいあったんだと思う、うん、俺あなたが来る前に1個だけ食べてたんだよああでもう1個食ってみたいな感じでだから俺そのでそしたらあなたな腹いっぱいになっちゃってさそうそうそう俺がめっちゃおすすめしてたそば全然食えてなかったもんね食えてなかったもんねマジでも限界そうだったよねなんか無理してたもんねやっぱりでも俺はこれだったらよかったじゃないすいませんちょっとこの後お昼ご飯もあるってことなのこれもらってってもいいですかみたいなめっちゃ可愛くないそれだったらあのあ正解だった新幹線で食おうかなと思ってお願いします一個だけもらってってもいいですかすいませんっつって絶対いいっていうかそれ,それ可愛かったくないあそれだな<笑>いやそれ言えながいいよ<笑>な持って帰るっていうちょっと癒しいかったなまあ,まあ,まあそうねそうねってってなみたいなうんうんうんうんうんじゃあ俺はやっぱ村のお客さんだから<笑>うるせえよ<笑>お前それめっちゃ言うけどさ<笑>そうそうそうそう俺佐藤家のお客さんじゃなくて村のお客さんだったんだってめっちゃ言うけどさ至るところでそうだからそのいやそこまでなんか迷惑本当かけたくなくていやいやいや,いやお互いに気持ちよくありたいからなんかいろんなとこ俺も無理しようかなと思ってその無理して確かに無理して食べ,るか食べてる感じそのバーベキューからあったもんなちょっとだけいやまあそうなんとなくああと思ったわ俺美味しくはあるんだけど、うんうん
でも食えなかったら食えなかったらこんな量用意してくれたのにっていうのがあるから、まあまあ、でもあそうねあるあるなのようちはめちゃくちゃ余っちゃうっていうあやっぱそうなんだそうそうそういや申し訳ないねいやいやいや全然美味しかったしまあというわけでね久しぶりのあのね通常会じゃないけどさいやここまでのことを振り,か振り返ってさ、うんね、まあまあ今度はね俺富士市行ったらあなたの実家泊まりたいけどなうーんな何許可を見るかとかいやーなんであなたの妹さん俺に会いたいんじゃないのいやまあロッちゃん、うんやってみたいとは言ってたけど、うん、でしょただ許可が下りるから俺なんでそんな危ないやつなんだよいや違う違う違う盗まなそうだろ何も別にお前がとかじゃなく、うん、やっぱなんか意外とその,そのウェルカムさもあるんだけど、うん、家泊まれるかどうかちょっとなんだよそれはちょっと分かんない俺何もしねえよ俺母親に手出さないよ別にいやそ当たり前当たり前<笑>そんなその大人なんだから<笑><笑>相手とのお母さん手出したらやばい<笑>ちょっとそういうのじゃなくなんか<笑>いや本当泊まれるかどうかわかんない家って歩くなあ,あ本当にそんな感じなの<笑>あそう、まあ、全部待ってるし家あそうそうそう部屋がそんなあ,あ,あなたの家みたいに多くないからはるかも妹もいないしねそうそうそうそうそうそうだねだからわかんないよって本当に、まあ、そう妹そうそうそうまあいいよ私は日帰りでいくしいやいやいやそうしたらその、うん、あれめちゃくちゃホテルとか近くあるからうん、あ本当に市のお客さんとして俺のことをおもてなししてくれるいや全然そうですよ<笑>富士市のお客さんとしてねでっかいぞ<笑>でっかいだろうねマジで<笑>いやまあの規模じゃないからそうですねなんで今度は、まあ、また先川村もよろしくお願いしますぜひね本当にあれから連絡はありませんけどええー、<笑>このさ、うん、あれとかもなかったあすごいよくてもうぜひ次も来ていただきたくみたいなとかもいやないないないありがとうございましたぐらいの挨拶ぐらいあ本当にまあねあのみんなサインとか俺らに求めてくれたじゃん、うんまあ、誰,と誰一人としてその面白かったよとは言われてなかったからね頑張ってね、うん、応援してるよ応援してるよ<笑>いやまあ全然全然全然,全然、まあ、しょうがないよキングオブコント一回そっちだからまだねまあそうだまあちょっとね頑張って<笑>じゃあやっていきましょうかせーのちょっと待って僕らは歩みを止めないラジオはいということでね、うん、ということであのー、僕がうんそのーうん、最近バイトでそのゴミ回収やってるじゃん、うん、まあそうねゴミ回収の話結構聞くしねそうそうそうでゴミ回収やってたんだけどそれをやめて最近日払いバイト、ね、そうそう日払いバイト<笑>ミシェットチェンジそうえどんぐらい前あまあでもでも本当に最後は7月31日で7月31日とかもまあまあまあまあ今がね8月の頭だからまあまあそうかそうかそうかそうそうそうええー、そうなの、まあ、その前からちょっとずつ日払いバイトは増やしていくまあそうだねそれは知ってたよ俺もそうそうそうそうで日払いバイトやめたんだしやめた気づかないもんだね俺もそうあなたがね意外とここ本当に気づいてなかったこれに関してはおかしいとは思ったなんか急に4時半だよって言ってみたり、うん、あなんかねいつも集合時間もう別に2時ぐらいで終わるから何時でもいいよって感じだったけど、うん、ちょっと4時半以降だなとかってなってきたり、うん、なんかその後もね日払いもあれこいつこんな働ける子だっけっていうのは確かにずっとあったんだけど、うん、確信には変わんなかったそれはあなるほどねうわ気づかないもんだな俺はその配偶者の変化に配偶者じゃねえよ<笑><笑>俺の先生曰くね相方って配偶者だからあそうなの<笑>そうなのよ<笑><笑>、うん、あそうなんだ日払いのバイトは最近そうそうそうそうそうそうあそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう無理無理無理そんなにいやまあそう確かにあなたの体がちょっとまだ出来上がってないでそっちじゃねえよ俺13歳の女の子とかじゃねえよおいやめようぜこんな話おい何かに引っかかりそうだわかんないけどなんかそのジェンダーの何かにちょっと気持ち悪いし,ち悪いしいやいやいやでその、うんうん、最近日払いバイト行くようになってはいはいはいはい、はい、であれ行ったことある何日払いバイトって、まあ、日払いバイトあるけど面接なしでそうねでも本当にこういう人来てくださいっていうか面接ありのやつもあるけどねあ,あるのそうあのイベント会社への派遣とかもうちゃんとしたやつとかだとあ,、ね、あそうじゃなくてコンビニとかに派遣されるやつそうタイミーとかちょっと一緒一緒一緒えー、あそうなんだ俺シェア
あ、調べたもう聞いたことないんだけどないやもう最近 YouTube でバンバン CM あ本当にあ,当にあそうなんだもう有名女優とかがもうバンバン CM こうやつけよシェアフル誰が出てんの嘘つけよいや本当にあれとか福君とか出てんじゃないかじゃあ有名女優じゃねえだろ<笑>苦し紛れすぎるだろ<笑>なんで女優さん俳優さんでいいだろじゃあ総括有名女優とか出てんだけどでそれであのこの前あのパセラあパセラあれかカラオケ屋さんみたいなそうカラオケパスカラオケ屋さんじゃないみたいなカラオケ屋さんでしょそうあの綺麗なねそうそうそうそうそう,そうマジで綺麗ねそうだよね本当結婚式場もあるし宴会場みたいなのもあるのあそうなんへえあそうなんだそうそうそう大大人数で打ち上げみたいなあそうなのそれは宴会するようなのそれともカラオケするようなのいやでもね宴会メインだと思うんだよねあそうなんだカラオケも一個しかないじゃあ別にカラオケもあるってことその個室みたいな感じあそうなんだパセラってで部屋内に、うん、その飲み放題のその取り放題っていうかの缶の、うん、そのお酒がバーってこう並んでんの冷蔵庫みたいな中に個室それぞれにそうそうあじゃあ,<笑>あ、まあ、宴会場みたいなあーあーなるほどなるほどね、はいはいはい、そこしたら普通のカラオケみたいな部屋とみたいな、うんうんうん、であれ絶対お通しだっけあのハニートーストみたいなやつお通しじゃねえだっけでかいボリュームワンって<笑>あ,あれは何注文しちゃって出てこないのいやそうだろあそうなんだお通しであれ出てこねえよあ,あそうなんだあれ<笑>カラオケ屋でお通しあれいいねパセラそうだよねパセラといえばあれなんだけどな,なんか個人的にいや,かかいやそうよね,そうだねあの美味しそうなねそうそうそうそうでもねあれよく見てみると、うん、意外と耳だけじゃねえかなってちょっとあんねん<笑>中のうまい部分切り取られて耳嘘あのなんか空洞なことある全部硬いってことこといや分かんないんだよ、ねまあ、でもなんかうまそうだよな、まあ、確かにね、うん、でそれ面接っていうか、はいはい、そのあ夜勤で入ろうと思って、うんうんうんうん、夜10時から朝の8時くらい、うん、おおめちゃくちゃ入る10時間おおすごくない休憩1時間で9時1時間えどのぐらいもらえるのそれでもね時給かさすがにそう時給1200ぐらいさすがにもうちょっと1350とかあったからちゃんとそれ深夜料金でそうそうそうあ、まあ、1100円ぐらいかかなあいや、はいはいはい、シャッフル1200円以下ないって書いてあったら平均確かだからでもあれでしょ深夜時給にして1350円でしょかなわかんないちょっと、はいはいはい、ちゃんと覚えてない<笑>でもお金はちゃんともらったの<笑>うんうんうん、うん、でそれ入ろうと思ってその概要欄っていうか誰来て欲しいみたいなのあるじゃんあまあそうねじゃあ未経験者大丈夫ああはいはいはい、はい、あじゃあ全然いけるんじゃん,、うんうんうん、と思ったんだけど、うんうん、そのなネイルうんうん、うん、ああまあそうねしょうがないよなそれはピアスバツはいはいはいはい、はい、で髪型は茶髪と、うんうんその色付き、うん、ダメって書いてあるおおそうなんだ派手な頭髪ダメおおそうそうそうこれ引っかかった<笑>ちょっと待ってスキンヘッドってどっちなんだなっていうのが出てくるんだよね<笑>えスキンヘッドって派手な髪型なのか、うん、地味な髪型なのかってこと、うん、そこ分かんないでもその僧侶目線から言ったらもう地味よ<笑>全てのその、うんあれ、うん、その欲を、うん、そういった結果こうなったそうだね,<笑>うだねでも893さ、うん、目線からするとさ派手だよねそう<笑>ヤクザ目線からしたらめちゃくちゃ派手だよねいやそうもうこれなんかはもうそのいかつさの象徴みたいな感じだ<笑>あどっちだ,<笑>だからそのどっちゃんだろうと思って、まあ、っでも行って、うん、ダメだったら帰ろう<笑>と思って<笑>そんなんできるの上の前で出てきたあなたそうすごいなそれそう上の行って夜、うんうんうん「お願いします」って言ったら、うん、もしあない外人が来て「あシェアフルの人シェアフルの人はこの<笑>このねこの、うん、なんていうのこの、うん、キュアコードスキャンして、うん、あの上5回行って、うん、5回そう5回行ってあそうなんだで不安よまだまあそうねそう外人だから、まあ、そうだね外人出てきたしなそうこの人じゃまだ俺受け入れてくれてない、うんうんうん、確定してないなっていうのであすいませんで QR コード、うん、とりあえずこれであのあれよバイト行きましたはいはいはいはいはいは完了したから、うんうんうん、もしダメでも、まあ、ちょっともらえるかなとか、うんうんうんうん、そのシャッフルによって交通費だけでも出してもらえるかなっていうのがよ,、ねうんうん、よしよしと思っていいねいいねいいね上行って、うん、その,その着替えて、うん、で厨房みたいなとこ行って「うんうん、すいませんシャッフルから来ました」って言ったら「うん、シャッフルの人これ日本人そうシャッフル質問日本人よろしくお願いしますよろしくお願いしますいや別にもうなんか空気みたいな<笑>いつもいる人みたいな<笑>はいお願いしますじゃあまずねこれをねあの何番の部屋に持っててください、うん、あもう全然オッケーだったんだそうそうそうじゃあこれ地味な髪型なんだねこのラスキンヘッドよかったと思って結果<笑>スキンヘッドって地味な髪型なんだ俺びっくりしたからこれ通るんだと思って
へえー、あそうなんだよかったね自分がマジでラッキーあぶねえなんか厨房とかなのそれかなんかいやあのー、ね全員、うん、厨房に一回集合するのよああで厨房だからそのフロント1人とか2人夜ね、うんうん、以外全員厨房にいるんだよとりあえずへえじゃあお客さんの前に行かないんだ基本的にあなたはいや行く行くあ行くあそう料理運んだりとかああ料理運んだりするんだとかバッシングとかねはいはいああじゃあもうあなたはもう生きたでしょその俺とさ昔やってたさイカの住みでのバイトの経験が生きたでしょうんうんいや生きてきたけど<笑>生きてきたけど昔ね新宿の居酒屋で2人で働いてたんだよねいや同じところでセットみたいになってる<笑>じゃあお前は昼俺は夜まあそうね店舗もね隣っていう、うん、本当にまあ本当にそれなんだけどこれ,これちゃんと言うから俺<笑>これ働いてよっていう<笑>確かにあなたの紹介みたいなまあそうね俺がプレゼンみたいにしたんですねでおいいじゃんって入ったんだけど、うんうんうん、横の店舗になったっていういやでも生きてきてあ本当によかったねあそういうじゃあね客前にも出んのに全然 OK だったんだねスキンヘッドそうねそれこそさパチンコであなた働きたいってなってた時さ結構弾かれてたじゃんあそうパチンコダメだから全然 OK だねパセラはそうパチンコはやっぱヤクザとのつながりがあってやっぱ、まあ、そうだよねでもカラオケは大丈夫だったのあそうでコンビニも大丈夫だったのうーんもう行ったらコンビニは大丈夫そうな感じでも人が少なすぎて返す労力すらもったいないみたいな感じです、ね、ああ多分そうかもね,ねピンチだから全員ねシャーフル頼んであそうなんだパセラいいねそうで、うん、その料理運んだりとかしていいじゃんいいじゃん料理運ぶでこの、うん、なんて言うんだろう夜の上の行ったことあるよ、うん、あなたうんあのまあ、あなたほど夜は行ったことないわさすがにいやでもちょっとちゃん悪い感じするんだよでも大学生とかじゃないわかるわかるわかるわかるそうねそうね上野ってそのイメージあるわで、うん、このマッシングして俺、うんうん、もう宴会場みたいな、うんうんうん、もう広いところをまあ皿効率よくこうの重ねたりとかね、うんうん、やってなんか、うん、なんか遠くから、うん、えトイレまで連れてってよ<笑>って言った女の人と男の人がもう廊下でイチャつき出して、うん、えトイレどっちあもう酔いすぎてわかんなくなってるってこといやでも男の人がそれかなんかもうちょっと夜の感じの雰囲気に入っちゃってる感じの雰囲気入ってんのよえー、やだねトイレでそうなんだパセラのトイレってことそれはそうで男の人が女の人に「うん、トイレ取っちゃって」みたいな、うん、で女の人が「こっちじゃん」みたいな「うん、いやそこもちょっと連れてって<笑><笑>情けねえ」っつい会話してて「情けねえ」で俺はそれ、うん、いや一回このなんて言うんだろうこのローラーっていうかさあはいはいはいでかいこの配膳できる配膳できるやつにバッシング全部乗っけてでこう帰ろうと思った時にそいつらがいたのよ、うんうん、で廊下でもうキスしてなの当然みたいなんかいいかもと<笑>なんかいいかもと思って結構か<笑>まあその俺が通るから混ざっちゃったあなたも混ざってねえよ3でキスしねえよ<笑> 3でキスしない気づかないうちに<笑>俺も入ってちょっとキスして<笑>、うん、でバイトクビになりましたなんか面白いけど<笑>いや無理無理無理無理,無理混ざってないのねあなたははいはいはい,はい、はい、でその通って、うんうん、でそしたら2人ともスンとなんだよああ本当にそったさ、うん、周りはばからずそんなことしてたやつら実際人通るってなると気は使うんだそうへえ店員さん通るよああ<笑>うわあいい音だなさせんってこうなって、うん、で通って、うん、でこのスタッフオンリーのところに俺は入るのよでエレベーターで上下行ったとかするんだけどそうねそうやなで俺スタッフオンリーの隙間からそのキスしてる2人見て、うんうん、<笑><笑>なんでだってそれは何羨ましかったのそれともいやこの後、うんうん、もしかしたらそのエコイカットするんじゃないかと思ったら<笑>その目離せなくても<笑>えどっちそれはその男としてそれともその従業員としていやこれね男として<笑>従業員ととしてかか全然なかった最高<笑>注意しようとかなかったんだけど<笑>うんうん、うん、この隙間から見て、うん、でもずっと本当に、うん、ただ廊下でイチャついて、うん、トイレを探せない2人だった<笑><笑>まだトイレ行ってないのかよそいつらいやそうトイレで,で、うん、トイレの目の前にいるのに、うん、トイレ分かんないってまで言って女の人は「ここじゃ」みたいな「分かんない」<笑>って言って、うん、ただずっとキスしてだけなので他の男の人来て「うん、あもう他の人来たよ」って言って「一回部屋戻ろう」っつって帰ってっちゃったから、うんうん、結構分かんないんだけど普通やなとその人たちの部屋のところをさ、うん、ついててさその部屋の、うん、まあ全面ガラス張りじゃないじゃないガラス張りっていうか全面そのモザイク張りになってるじゃんどっか見えるじゃん、うんうん、そこからこうやって見なかったのその目凝らして,てそこからこう<笑>中見えるおいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばい
てんだからさ<笑>それはモザイクのところをこ凝らして見てるでしょそんなやつ<笑>いやまあ見たかったんだけど、うん、でも結果そいつらがいつの間にか帰っちゃってあらそうなんだでその部屋バッシングしに行ったら、うん、もうお酒に2ふた,ふた,ふたつぐらいしかなくて、うんうん、であの人たちどうあそこまでベロベロになるぐらいまで、うん、そ飲んだんだろう、ね、それ何時ぐらいなのでも,もう1時とかあじゃあめっちゃ飲んできたんじゃないめっちゃ飲んできてカラオケ行こうで、うん、バンドリンク制じゃんあ違うパセラはいや多分そうかもなだからその1杯ずつ頼んで、うん、それちょびちょび飲みながら、うん、もうねでもパセラも行く準備してたんでしょ<笑>お互いまあね<笑>あなんじゃないでも聞いてほしいパセラってちょっと高いねもちろんねあだから他のカラオケ行けばよかったのなんでこんお金困ってなさそうなのに2人で来て2杯かいでベロベロなってキスしてなこいつらと思って<笑>まあ満室だとかもねあそれぐらいしかやってなかったかもしれないしねまあね結果ねいやでもそのカップルっていうか、まあ、カップルじゃないだろうねいや多分ね分かんないいや違うじゃないいいねいやよかったいや俺はね、うん、そんな経験をしたくて東京来てるもんねいやうん分かる<笑>いや分かる分かる<笑>俺らモテなすぎるってそれがねちょっとね、うん、あいいねっていうそうねだからこれがそれこそ佐保のことを羨ましくも俺らの心情だよないや多分俺らも俺もずっとこう見ちゃうかもしれないいやそうそのその隙間からこの隙間からスタッフ降りのこの隙間から俺はずっと見ちゃうかもしれないわいやマジでねあれはなんかよかったのいやいいねいや日払いいな俺もそういうのがたまにあるからいい、うん、ああ俺もそんな話いっぱい聞きたいわいいよなハプニングイッチじゃないけどさエロではないけどいやそう、ね、ハプニング男女の中編そうね、うん、見たいなまた聞きたいないやこれよかったですいや最高ですいやありがとうございましたいいま僕もあのごちそうさまでしたいや全然美味しい話いただきましたそういうの顔まで分かったらすごいあの楽しかったんですけどイケメンと見ちゃういやこれが絶妙と絶妙いや絶妙と絶妙は結局一番いいじゃんいやーなんかね男の人はまあまあまあこれ、うん、今はかっこいいかなぐらい俺よりはいやお前のがかっこいいありがとう。ありがとう。いや全然<笑>気持ちいいラジオありがとう。いや全然全然思うこと。で女の人が、うん、なんなんか人参なんかねあちょっと人参みたいな顔してた、うん。なんて言うんだろうなんか細い人参。いやそうスレンダーですごいスタイルの良い女性だった。顔が顔が人参。うまっていうか人参みたいな顔してて。俺好きだけどね。でも体服よかな。いやいいじゃんいいじゃんそ,そうそうそう,そう最高じゃん最高のよりもそれにしてもでも俺も気持ちよってだからうん気持ちよってそ,それだけでそう言われてたから<笑>全然楽しく見れてるいやーいいなー嫉妬もせず別にああそうだねちょ,ちょうどよかった本当に<笑>そうかもなそれはいやそんな話また聞きたいですわやっぱりじゃあそうねうんいや全然またいやいやなんか気持ちよかった俺もありがとういやありがとうございますすごい気持ちいい話を聞かせてもらいましたありがとうございます,いますヒバライバイでいいですねいや最高ですいやそうですねちょっとねまたね取りためなきゃいけないいやそうねねちょっとねカツカツになってきてるねもうだんだんいよいよそうねまあこういう形で取るのもねそんなうるさいってどうなんだろうねうるさいんかなやっぱり最初はうるさいいやそうかもなじゃあそうかねあとなんか皆さんすいませんちょっとここまで聞いてくれる人も多分いないと思うんですけど、うん、あの前回収録したさ四本分多分あれほとんどにあのノイズ入ってますねいやそうね、うん、なんでかわかんないけどねなんでかわかんないけど前回のも入ってたしそうなんだ入ってた後半の方にめちゃくちゃ入ってたで申し訳ありませんちょっと原因わかんないんですけどちょっと気をつけてあの収録今後しますんでよろしくお願いします,しいしますというわけで皆さんバイニャーちょっと待ってくれ、ちょっと待ってくれ、ちょっと待ってくれ、ちょっと待ってくれ、ちょっと待ってくれ、ちょっと待ってくれ、ちょっと待ってくれ、ちょっと待ってくれ、ちょっと待ってくれ、ちょっと待ってくれ、ちょっと待ってくれ、ちょっと待ってくれ、ちょっと待ってくれ、ちょっと待ってくれ、ちょっと待ってくれ、ちょっと待ってくれ、ちょっと待ってくれ、ちょっと待ってくれ、ちょっと待ってくれ、ちょっと待ってくれ、ちょっと待ってくれ、ちょっと待ってくれ、ちょっと待ってくれ、ちょっと待ってくれ、ちょっと待ってくれ、ちょっと待ってくれ、ちょっと待ってくれ、ちょっと待ってくれ、ちょっと待ってくれ、ちょっと待ってくれ、ちょっと待ってくれ、ちょっと待ってくれ、ちょっと待ってくれ、ちょっと待ってくれ、ちょっと待ってくれ、ちょっと待ってくれ、ちょっと待ってくれ、ちょっと待ってくれ、ちょっと待ってくれ、ちょっと待ってくれ、ちょっと待ってくれ、ちょっと待ってくれ、ちょっと待ってくれ、ちょっと待ってくれ、ちょっと待ってくれ、ちょっと待ってくれ、ちょっと待ってくれ、ちょっと待